ఇంతకుముందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఈ అంత్యకాల త్రిదూత వర్తమానములు అనేటటువంటి కార్యక్రమమునకు మిమ్మలను ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాము మన దేవుని సేవకుల ద్వారా మనము లోతైన మర్మంలో తెలుసుకొని చూన్నాము మరి ఈ సమయంలో కూడా దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రముల గురించి ఆచార ధర్మశాస్త్రముల గురించి మనము తెలుసుకొనబోవచ్చు ఉన్నాము మరి ఈ సమయంలో మన మధ్యలో దేవుని సేవకులు ఆ శ్రీభయం నాయక్ గారు ఆ యొక్క వర్తమానములు అందించటకు సిద్ధంగా ఉంది దేవుని మనకి స్తోత్రం కలుగును గాక క్రిస్తునంద ప్రియులారా ఈ యొక్క సమయమందు ఈ యొక్క అంచుకాల త్రిదూత వర్తమానం కార్యక్రమానికి ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానం తెలియజేస్తున్నాం అందరికీ ఈ కడవరి దినాల్లో ఉంటున్న దేవుని యొక్క సంఘమనకును దేవుని యొక్క ప్రజలకిని దేవుడిచ్చిన అంచకాల వర్తమానము ఈ యొక్క ప్రకటన దానియల గ్రంథముల నుంచి అనేక విషయాలు మనము తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ ప్రవచన గ్రంథములు అంటే భవిష్యత్తును తెలియపరుస్తున్న బైబులు ఆఖరి ప్రకటన గ్రంథము క్రీస్తు యొక్క మొదటి శతాబ్దంలో రాయటం అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం నివసిస్తున్న పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరాలు దేవుని యొక్క ప్రజలకి ఎలాంటి కష్టము నష్టము రాబోతుంది సాతం ఎలాగ మోసం చేస్తున్నాడు ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఈ ప్రవచనం ఉన్నాయి కనుక తప్పకుండా వీటి చదవాలి వినాలి గ్రహించాలి ధ్యానించాలి దీని ప్రకారం నడవాలి కనుక ఈ సమయంలో ప్రార్థన చేసుకొని మన వాక్య జానములు వెళదాము ప్రేమ గల తండ్రి పరిశుద్ధుడు మా ప్రభు మీకే వందనాలు ఇస్తున్న స్తోత్రాలు తెలుస్తున్నాను చదవమందు మరి మీ యొక్క టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రభు మరి మీ యొక్క బిడ్డలందరితోనూ మా సహోదరి సహోదరులందరితోనూ కలిసి వాక్యం పంచుకుని భాగ్యం ఇచ్చినందుకు వందనాలు మరి సహకరించిన బిడ్డలను అలాగే స్పాన్సర్ చేసిన దాతలను దీవించండి ఆశ్వాదించండి అలాగే వాక్యమైన వింటున్న ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో మీ వాక్యమును విత్తబడటకును మరి సత్యం వైపు వారి హృదయాలు మళ్ళించటకును బైబుల్ యొక్క ఆరాధనలోకి నడిపించబడుతుంది మీ కృప దయచేయమని ఈ సమయం అందు తండ్రి ఆ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మీరే ఆదరించే అంత వరకు జయకరంగా జరిగిస్తారని ప్రభు నిస్కరిస్తున్నాం పెట ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఇలా ఈ సమయమందు మరి గడిచిన వారంలో మనము దానియల గ్రంథముల నుంచి ఉపఘాతమును కొంత వివరణ మనం తెలుసుకొని ఉన్నాము ఈ దానియల గ్రంథము దేవుని యొక్క రాకడ అలాగనే ఈ లోకం యొక్క అంతము ఏం జరుగుతుందో అన్ని కూడా చెప్పబడింది క్రీస్తు పూర్వము ఆరు వందల శతాబ్దంలో రాయబడినప్పటికీ మరి ఈ లోకం యొక్క చివరి దశలో ఏం జరుగుతుందనే విషయాలన్నీ కూడా దేవుడు ఒక్కడే తెలియపరచగలడని మరి పూర్వం జరిగింది ఇప్పుడు జరుగుతున్నవి రాబోయే రోజుల్లో జరిగేవి ఒక్కడు మాత్రమే చెప్పగలడు ఆయనే వర్తమాన భూత భవిష్యత్తు కాలములో ఉండు దేవుడు ఆయన ఒక్కడే తెలియపరచగలడు కనుక మనము ఈ యొక్క సత్యాలను గ్రహించి ఈ అంచు కాలంలో ఉంటున్న నీవు నేను మనం అందరము కూడా మరి బైబిల్ యొక్క ఆరాధనలోకి బైబిల్ యొక్క సత్యములోకి నడిపించబడాలి ఆఖరి దేవుని యొక్క ప్రజలకి ఉండబోతున్న ఏకైక పరీక్ష ఏంటంటే ఆరాధన మీద ఈ లోకమంతా కూడా ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే ఆరాధన కావాలని కోరుకుంటున్నారు ఒకరు దేవుడు రెండో వాడు సాతానుడు ఆయన కూడా నేను కూడా ఆరాధించబడాలనుకున్నాడు కనుక పరలోకంలో అవకాశం లేదు కనుక దేవుడు అతన్ని భూలోకంలో త్రోసివేశాడు ఇక్కడ దేవుని యొక్క పోలికలో దేవుని యొక్క స్వరూపం ముందు చేయబడిన ఈ మానవుల ద్వారా సాతానుడు ఆరాధించబడాలనుకుంటున్నాడు కానీ ఆ ఆరాధన సాతాన పొందాలని విష ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు అనేకులు మోసం చేస్తూ ఉన్నాడు మాయలు చేస్తూ ఉన్నాడు మరి నమ్మిన వారి సైతము పడగొట్టాలని సత్యమునందు వారిని నిలబెట్టకుండా చేయాలని వాడు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు శత విధాలుగా ఈ ప్రయత్నంలో సాతాన యొక్క కుయుక్తులు పని చేయకూడదు సత్యం వైపు మనము నడిపించబడాలి ఈ ప్రకటన గ్రంథము మరి దీన్ని దర్శన గ్రంథము అని అంటాడు దీని యొక్క గ్రంథకర్త యోహాన్ గారు ఇతను క్రీస్తు యేసు ప్రభు వారు ఈ లోకంలో వచ్చి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అరవై నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత మరి మరణం అయిపోయిన తర్వాత ఈ గ్రంథాన్ని రాసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఇతను పద్మాసు ద్వీపముల నుంచి రాస్తాడు ఎందుకంటే మొదటి శతాబ్దంలో అపోసులు అందరూ కూడా హతసాక్షులయ్యారు మరి ఉన్నవారు క్రీస్తు కొరకు వారు సాక్షులుగా నిలబడ్డారు ఈ నిలబడిన వారిలో అందరిలో ఒక్కడైంటున్న యోహాన్ గారు ఇతను తీసుకెళ్లి పద్మాసు ద్వీపములో పడేశారు చుట్టూ నీళ్లు ఉంటాయి కొంచెం భూమి ఉంటుంది ఆ ద్వీపము దాంట్లో పడేశారు ఎందుకంటే ఇక్కడ జైలు ఒక మాదిరి చెప్పాలంటే ఒక జైలు ఎడితేగా ఒక మనిషిని తీసుకుని పడేశారు అక్కడ అక్కడ మనుషులు ఉండరు ఆహారం ఉండదు కనుక ఉన్నంత రోజులు ఉండి చనిపోవాలి అతను అక్కడ పడేసిన తర్వాత దేవుడు భవిష్యత్తులో జరిగే విషయాలన్నీ కూడా యోహాన్ గారికి దేవుడు తెలియపరిచాడు ఏ రోజు అంటే ప్రకటన ఒకటో అధ్యాయ పదో వచ్చిన చూస్తే ప్రభు దినమందు నేను ఆత్మవశ్యమై ఉండగా ఘోర దూరం వంటి గొప్ప స్వరము వెండుగా విండుగా నేను విన్నాను వచ్చినప్పుడు అది ఆ స్వరాన్ని నేను విన్నాను అంటాడు ఇక్కడ ప్రభు దినమందు అంటాడు ఏ రోజున ఆయన ఈ ప్రకటన రాయటము దర్శనాన్ని చూశాడంటే ప్రభు దినమందు బైబిల్లో 
ప్రభు దినము ఆయన ఉంది అంటే ఆది కాడి నుంచి ప్రాక్టికంగా మనకు మనం చూసినప్పుడు ప్రభు దినము ఒక్కటే దేవుని రోజు అది ఏదంటే ద లాస్ డే ప్రభు దినము విశ్రాంతి దినమని ఏష గ్రంథము యాభై ఎనిమిదో అధ్యాయం పదమూడు పద్నాలుగు వచ్చినములోను మార్కు సువార్త రెండో అధ్యాయము ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినములోను అలాగనే బైబుల్ లో మనం చదువుకున్న నిర్గమ కాండ ఇరవై అధ్యాయము మరి ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చిన వాళ్ళు మనం చూసినప్పుడు ప్రభు దినము ఏడో దినమని అది విశ్రాంత దినమని ద లాస్ట్ డే ఈ శాబత్ డే శాబత్ డే సబ్బాత్ దినమే ఆయన యొక్క విశ్రాంతి దినమని మరి కనుక సబ్బాత్ దినమందు పరలోకము తెరవబడి ఉంటుంటే ఆయన చూచినట్టుగా మరి పరలోకములో ఆ యొక్క దేవుడు ఆ యొక్క దర్శనాన్ని అన్ని కూడా భూమి మీద పరలోక జరిగే విషయాలన్నీ కూడా తెలియపరిచాడు అందుకనే ఈ ప్రవచన గ్రంథ వాక్య పాతములను ఈ యొక్క దర్శన గ్రంథాన్ని దేవుడు యవహాన్ గారికి తెలియపరిచినప్పుడు ఈ సంగతులు త్వరలో సంభవింపనై ఉండేను అని మనం చూస్తున్నాం అనగా దేవుడు తెలియపరిచిన ఈ గ్రంథములో ఉంటున్న విషయాలన్నీ కూడా త్వరలో సంభవించనై ఉండేవి అంటే అవి ఆ రాయటం అయిపోయిన తర్వాత కాని నుంచి జరుగుతూ ఉంటాయి అనగా అంచు దినాలలో ఉంటున్న దేవుని యొక్క ప్రజలకి ఏం జరుగుతున్న యొక్క విషయాలు దేవుడు తన యొక్క దాసుల ద్వారా తెలియపరిచాడు యావాన్ గారు ఎనభై ఐదు సంవత్సరాలు జీవించి ఈ గ్రంథాన్ని రాసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం రోమ సామ్రాజ్యం అనగా ఈ యొక్క యావాన్ గారు రాసిన కాలానికి ప్రపంచానికి రోమ చక్రవర్తులు పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నారు ఎక్కువగా వారు తలించేది ఏంటంటే వారు మనుషుల్ని ఆరాధన చేయాలి ఎవరైతే రాజు ఉన్నాడో ఆ రాజుని ఆరాధన చేయాలి మ్రొక్కాలి ఆ రాజును నమస్కారం చేయాలి ఆ రాజుని ఆరాధన చేయాలని అలాగా ఆచారాన్ని సిద్ధాంతాన్ని వాళ్ళు ముందు నుంచి బబిలోను యొక్క పురాణాల నుంచి వచ్చిన సంస్కృతిని వాళ్ళు కూడా పరిపాలన చేసే రాజులను ప్రభుల్ని రాజుని ఆరాధన చేయాలనే పద్ధతులు తీసుకొచ్చారు అందుకనే ఆఖరి యొక్క బైబిల్కి క్రీస్తుకు విరోధి అయిన ఈ అంత్యక్రీస్తు ఆఖరి యొక్క క్రీస్తు మృగము ఈ మృగరాజ్యము ఈ మృగాన్ని ఆరాధన చేయాలని మరి చూస్తున్నాం అందుకనే ఇక మృగ ఆరాధనలోకి లోకమతని ప్రజలందరినీ తీసుకుని వెళ్ళటానికి ఇదొక కారణమైంది మనుషుల్ని ఆరాధన చేయాలని చరిత్రలో చూసినప్పుడు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితము కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితము వాళ్ళు రాజ్య పరిపాలన చేసిన వారు ఈరోజు అలాంటి రాజులు అలాంటి ప్రభులు ఈరోజు వారు ఒకరి ఊరు ఊరికి ఒక దేవాలయం కట్టి ఆరాధించబడుతున్నారు అప్పుడు వారు రాజులు ఇప్పుడు వారు ఆరాధికులుగా అంటే రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేసిన వారిని ఆరాధన చేయాలని వారే ప్రభులని వారే దేవుడని సంస్కృతిని వారు అక్కడ నుంచి తీసుకుని వచ్చారు కనుక ఈ అంత్యక్రీస్తు రావటానికి కూడా ఇది ఒక కారణముగా మనం చూస్తున్నాం ప్రకటన గ్రంథాన్ని మనం చూసినప్పుడు ఇవి రాబోయే రోజుల్లో జరిగే విషయాలు ముందుగా దేవుడు తెలియపరిచినట్టుగా మనం చూస్తున్నాము దేవునికి సాతానుకు మధ్య జరుగుతున్న ఈ మహా సంఘర్షణలో సత్యము అసత్యం మధ్య జరుగుతున్న ఈ మహా పోరాటములో అంతిమ విజయము దేవుడిదే ఉన్నది సత్యం వైపు నిలబడి ఉంటున్న దేవుని యొక్క ప్రజలదై ఉంటుంది సాతానుడు మరి ఇక సత్యం వైపున ఆరాధన వైపున యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నాడు ఈ మహా సంఘర్షణలో మరి దేవుడు తన ప్రజల పక్షన నిలబడి మరి దేవుడు తన ప్రజలకి విజయాన్ని కలుగు చేస్తాడు సాతానికి అపజయము కలుగు చేస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాము కనుక పరలోకంలో మనకి గొప్ప దేవుడు ఉన్నాడు ఆయన ప్రభుల ప్రభు రాజుల రాజు ఆయనే సృష్టికర్త కనుక ఈ వెయ్యిల పరిపాలన కాలంలో దేవుడు తన ప్రజలతో ఆయన తీర్పలనే ఉంటున్నాడు సర్వలోకానికి ఆయన తీర్పు తీర్చు దేవుడై ఉంటున్నాడు కనుక ప్రకటన గ్రంథంలో ఉన్న ఎక్కువ విషయాలు దానియల గ్రంథంలో కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మన ప్రకటన గ్రంథంలో చదివిన విషయాలు కూడా దానియల గ్రంథంలో కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాము కనుక ఇవి రెండు గ్రంథాలను మనము మరి చూచి ఈ అంత్యకాలంలో జరిగే విషయాలన్నీ కూడా ఈ రెండు గ్రంథాలు ఉన్నాయి కనుక మనము సువార్త పత్రికలతో పాటు మిగతా గ్రంథాలతో పాటు ఈ యొక్క ప్రవచన గ్రంథాలను ఎక్కువ ధ్యానం చేయాలి ఎందుకంటే దీ దీని చదువువాడును వినువాడును గైకొనివాడును ధన్యుడని మనం చూస్తున్నాం కనుక అపస్తుల కాలంలో పరిచర్య అలాగనే అంచదినాలో ఉంటున్న సంఘటనలు దేవుని యొక్క రాకడ మరి అంత్యదిన తీర్పు ఇవన్నీ కూడా ఈ గ్రంథములో లిఖితములో ఉన్నాయి రాబోయే గొప్ప సంఘటనలు జరగబోతున్నవి ఆ సంఘటనలన్నీ కూడా ఈ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది ఇప్పుడు మనం చూస్తే ప్రకటన గ్రంథము ఒకటి నుంచి మూడు అధ్యాయముల వరకు చూస్తే ఇక్కడ మనకి ఏడు సంఘాల గురించి దేవుడు తెలియపరిచాడు ఏడు అనేక మాటలు మనం చూస్తున్నాం ఏడు సంఘాలను మరి ఏడు సంఘ కాలాలను మనం వచ్చే వారంలో మరి ధ్యానం చేద్దాము నాలుగు నుంచి ఎనిమిది వరకు మనము ఏడు ముద్రలు ఎన్ని ముద్రలు ఏడు ముద్రలు ఈ ఏడు ముద్రలు గురించిన విషయాలు ఆ గ్రంథంలో ఉన్నది మనకి 
ఆ ఎనిమిది నుంచి ఆ పదకొండు అధ్యాయంలో వరకు మనం చూస్తే ఏడు బోర్లు ఉంటాయి ఏడు సంఘాలు ఏడు ముద్దర్లు ఏడు బోర్లు ఒక్కొక్క బోర ఊదినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది భూమి మీద అన్న విషయాలు మనము వచ్చే వారాల్లో ధ్యానం చేసుకుందాము పది నుంచి పద్నాలుగు వచ్చిన చూస్తే తెల్లని వస్త్రములు ధరించిన స్త్రీ అనగా పరిశుద్ధ విశ్వాసము కలిగిన మరి సంఘముల గురించి వ్రాయబడి ఉంది ప్రియులారా ఈ అంచు దినాలలో ఉంటున్న దేవుని యొక్క ప్రజలకి దేవుని యొక్క సంఘానికి జరుగుతున్న మరి విపత్తులు లేక మరి మహా సంఘర్షణలో మరి ఏం జరుగుతుందనే విషయాలు ఈ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది కనుక ఏడు సంఘములు ఏడు ముద్దర్లు ఏడు బోరలు అలాగనే చివరి ఏడు తెగుళ్ళు గురించి రాయబడి ఉంది ఏడు అనగా పరిపూర్ణమైన సంఖ్య ఆరు అనగా సాతాన్ యొక్క లేక అంత్యక్రీస్తు మృగం యొక్క ముద్రగా మనం చూస్తున్నాం వాని యొక్క సంఖ్య ఆరు వందల అరవై ఆరు త్రిబుల్ సిక్స్ వాని యొక్క నెంబర్ కనుక మానవుడు ఆరో రోజున సృష్టించబడ్డాడు కనుక ఆరో రోజున మానవుని యొక్క సంఖ్య పాకృణ చూసినప్పుడు ఈ ఆరు వందల అరవై ఆరు యొక్క సంఖ్య అది ఒక మానవుని యొక్క సంఖ్యయే బుద్ధి గల వారు దీన్ని లెక్కింప నిమ్మ అంటాడు అంటే ఎవరు లెక్కిస్తారు బుద్ధి కలిగిన వారు మీ యొక్క సంఖ్యను లెక్క పెడతారు ఆరు వందల అరవై ఆరు సంఖ్యను దేవుని యొక్క ముద్ర ఏమై ఉన్నది అంటే మన బాయిబల్ చూసినప్పుడు దేవుని యొక్క ముద్ర ఏడు 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 అనగా పరిపూర్ణమైనది ఏడు అనగా సబ్బాతు ఏడో దినము విశ్రాంతి దినము అది దేవుని యొక్క ముద్ర ఉన్నది కనుక ఏడు అనేక సంఖ్యతో మనం చూస్తున్నాం జల ప్రళయం వచ్చినప్పుడు కూడా నోవా గారికి దేవుడు తెలియపరుస్తాడు ఇంకా నూట ఇరవై సంవత్సరాలు అవ్వబోతుంది ఈ యొక్క ఓడా నిర్మించడానికి కానీ ఇంకా ఏడు రోజులకి మరి జల ప్రళయము రాబోతుంది కనుక సమస్త జీవులను సమస్త జంతువులను భూమి మీద పురుగులను ఆకాశం లేని పక్షులను అలాగనే నోవా కుటుంబము మీరందరూ కూడా ఓడలోకి వెళ్ళండి అని దేవుడు చెప్తాడు సబ్బాతు అనేది ఏడు అని చూస్తున్నా ఆది కాడి నుంచి ప్రకటన గంధ వరకు ఏడో దినము విశ్రాంతి దినము ఏడు దేవుని యొక్క సబ్బాతు ముద్ర ఆరాధన ముద్ర కనుక దేవుని ముద్ర కలిగి ఉంటావా లేక మృగం యొక్క ముద్ర కలిగి ఉంటావా అన్నదే ఈ అంచకాలములో ప్రకటన గంధములో దేవుడు తన ప్రజలకి సెలవిస్తున్న యొక్క హెచ్చరిక మరి వర్తమానముగా ఫైనల్ వార్నింగ్ మెసేజ్ గా చివరి హెచ్చరిక వర్తమానముగా మనం చూస్తున్నాము కనుక ఏడు సంఘాల కాలాలు మనం చూసినప్పుడు ఈ ఏడు సంఘాలు ఒక్కొక్క సంఘాల్లో దేవుని యొక్క రాకడకు ముందు దేవుని యొక్క లోక అంతం యొక్క ముందు ఒక్కొక్క సంఘ పరిస్థితులను మనం చూస్తున్నాం ఒక్కొక్క సంఘాల పరిస్థితులు ఎలాగున్నాయో ఈ రోజు మన పరిస్థితులు ఎలాగుంది మన విశ్వాసము దేవుని పట్ల ఎలాగుంది మన నమ్మకాలు దేవుని పట్ల ఎలా ఉన్నాయి కొంచెము చల్ల నీళ్ళు కొంచెము వేడి నీళ్ళు అంటే కొద్దిసేపు వెచ్చగా కొద్దిసేపు చల్లగా అలా కాకుండా లోకమంతా కూడా ఈ రోజున నుళ్ళు వెచ్చని స్థితిలో ఉంది కానీ నువ్వు ఉంటే చల్లగానే ఉండు లేకపోతే వెచ్చగానైనా ఉండమని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు కనుక నుళ్ళు వెచ్చని జీవితము మరి అవిశ్వాసమైన జీవితము కాకుండా పరిపూర్ణమైన విశ్వాస జీవితము పరిపూర్ణమైన భక్తి జీవితము దేవునికి వాక్యమైన పరిపూర్ణంగా అంగీకరించి మారు మనుషులు పొంది దేవుని వైపు తిరిగి దేవుని యొక్క బిడ్డగా ఈ లోకంలో దేవుని యొక్క రక్షణకు నీవు నేను మనం పాత్రలు కావాలి దేవుడు ఒక్కడే లోకమును సర్వలోక మానవాలని రక్షించువాడు దేవుడు ఒక్కడే కనుక ఆ ఒక్క దేవునికి యొక్క రక్షణలోకి బుద్ధిగంత నివాసులారా నా వైపు చూచి రక్షణ పొందండి ఎవరి నామములో రక్షణ లేదు ఈ నామములోనే రక్షణ కనుక దేవుని యొక్క నామంలో మాత్రమే రక్షణ ఉంది భూమి మీద ఇవ్వబడిన ఏ నామములో రక్షణ లేదు అనేక విషయాన్ని మనం చూస్తుంటున్నాం కనుక మరి ఏడు సంఘాల గురించి ఏడు ముద్రల గురించి మనం చూసినప్పుడు మొదటి సంఘముల గురించి మొదటి సంఘము పోరాటము యుద్ధముల గురించి వ్రాయబడి ఉంది మరి మానవ సంఘ జీవితాలలో ఎప్పుడు కూడా పోరాటముతోను మరి సమస్యలతోనూ మరి ప్రారంభమవుతుంది సంఘములో సమస్యలు బాధలు కష్టాలు మరి నిందలు అవమానాలు వస్తున్నాయి సత్యం కొరకు పోరాటము మరి ఆది సంఘములో మరి దేవుని యొక్క సత్యాన్ని తీసుకుని వచ్చినప్పుడు అనేకమైన కష్టాలు బాధలు పడ్డారు శిష్యులు చాలా నష్టాలు పోగొట్టుకున్నారు వారి భార్యలను వారి కుటుంబాలను వారి ప్రాణాన్ని వారి దేవుని యొక్క సత్యవాక్యం కొరకు దేవుని కొరకు వారు సాక్షులుగా జీవించడానికి కొరకు వారు సమస్తాన్ని కోల్పోయారు కానీ ఈ లోకంలో ఏది కోల్పోయినా దేవుని దగ్గర పరలోక రాజ్యములు మనకు అన్ని కూడా దేవుడు ఇస్తాడు ఈ లోకంలో ఒకరి పోగొట్టుకుంటే దానికి నూరంతలుగా దేవుని దగ్గర నీవు నేను మనము ప్రతిఫలం పొందుతాము ప్రకటన గంధము రెండో ఒకటి 
దాని మధ్య నిలబడేవాడు దేవుడు అంటే ఇక్కడ దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు దీపమనగా వెలిగిచ్చేది దీపమనగా వెలిగిచ్చే దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు ఈ లోకానికి వెలుగు దేవుడై ఉంటున్నాడు అందుకని ప్రభు చెప్తున్నాడు కదా నేను లోకానికి వెలుగై ఉన్నానని మోసే ఆ శనాయి కొండ మీద ఎక్కినప్పుడు దేవుని చూడాలన్నప్పుడు దేవుని చూడలేవు దేవుని ఒకవేళ చూస్తే ఆ తేజ సముద్రం వెలుగును మనం చూస్తే మనము బ్రతకలేము మనం చూడలేము అందుకనే దేవుడు మోసేకు చెప్పాడు నువ్వు నన్ను చూడలేవు కానీ నా వీపును చూడమని చెప్పేసినాడు వీపును చూసిన మోసే తన ముఖమంతా కూడా మరి ప్రకాశించింది మరి తేజ ప్రకాశమవంతమయంగా ఉంది కానీ కొండ దిగి కిందకు వస్తే కింద ఉన్న ఇస్రాయల్ ప్రజలు మోసే యొక్క ముఖాన్ని చూడలేక వాళ్ళు కన్నులని మూతపడిపోయింది కనుక దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు ఈ రోజు మరి దేవుడు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే మరి చీకటిలో ఉన్న నిన్ను నన్ను మనల్ని దేవుడు తిరిగి తన యొక్క అద్దకు పిలుస్తున్నాడు అనగా వెలుగులోకి పిలుస్తున్నాడు సత్యంలోకి పిలుస్తున్నాడు మరి నిన్ను సృష్టించిన దేవునికి నీవు ఆరాధన చేయాలని పిలుస్తూ ఉన్నాడు మరి అంత జనాలలో నీ దేవుని వైపే నిలబడాలి నీ దేవుని సత్యంలోకి నువ్వు నిలబడాలి చాలా మంది సాతాడు సత్యం నుంచి పడగొట్టేస్తున్నాడు మరి ఈ లోకం యొక్క ఆశలు ఈ లోకం యొక్క నటన వాటిని చూపించి మోసంలో పడగొడుతున్నాడు కనుక మరి ఏడు నక్షత్రములు తన కుడి చేత పట్టుకొని ఏడు దీపము స్తంభముల మధ్య సంచించువాడు చెప్పు సంగతులు ఇదిగో ఇవే అని మనం చూస్తున్నాం ఈ సంఘాలతో అంటాడు ఇదిగో నీ క్రియలను నీ కష్టమును సహనము నేను ఎరుగుదును నీవు దుష్టులను సవలింపలేవని అపస్తులను కాకే తాము అపస్తులమని చెప్పుకొని వారికి పరీక్షించి వారి అబద్ధికులని నువ్వు కనుగొంటువని ఈ రోజు కూడా ఏది నక్కిలో ఏది వర్జనల్ మనం గుర్తుపట్టలేకపోతున్నాము ఈ రోజు మంచి బంగారం కంటే నకిలీ బంగారమే మాయా బంగారమే రోళ్ళు గోళ్లే దానికంటే బాగా మెరుస్తుంది కనుక చూడటానికి కంటికి రోలు గోల్ లాగా లేదు ఇది మంచి బంగారం కంటే ఇంకెక్కువ మెరుస్తుంది కానీ దాని నిజ స్వరూపము ఆ యొక్క పరీక్షించే వాడి దగ్గరికి వెళితే ఆ యొక్క పని వాడి దగ్గరికి వెళితే అంటాడు ఇది మంచి బంగారము కాదు ఇది నకిలీ బంగారం అని ఈ రోజు బోధలో అబద్ధ బోధకులు అబద్ధకుడు అబద్ధకుడుకు జరుకుడైన సాతారుడు అనేకమైన అబద్ధ బోధలను అబద్ధ ఆచారాలను అబద్ధ అలవాట్లను మరి అనేకమైన యొక్క అంగములకు తీసుకొని వచ్చాడు దేవుడి యొక్క ప్రజల మధ్యలో సాతారుడు తీసుకొని వచ్చాడు అయితే వాటి నుంచి నువ్వు బయటికి రావాలి వాటిని నువ్వు కనుగొనాలా వారి నువ్వు గుర్తుపట్టాలా అలాంటి వారి బైబిల్ యొక్క ప్రకారం నడుస్తున్నారో లేదో వాక్యానుసారంగా ఆజ్ఞానుసారంగా ఉన్నారో లేదో దైవ చిత్తానుసారంగా ఉన్నారో లేదో వారి క్రియలను బట్టి వారి యొక్క పనులను బట్టి మనం గుర్తుపట్టవచ్చు వీరు నిజ బోధకులా వీరు బైబిల్ ప్రకారం నడిచేవారా కాదా అనేది మనము వారి యొక్క క్రియలను బట్టి చూడవచ్చు ప్రియులారా కనుక ఈ రోజున మరి అనేకులు బయలుదేరారు అబద్ధ బోధకులు అబద్ధ క్రీస్తులు వారిలో అనేకులు బయలుదేరిన వారు ఎవరు ఎలా గుర్తుపట్టటము ఎవరు నిజమైన వారు ఎవరు నకిలీలు కనుక ఆ యొక్క గోధుమ చేనులో గోధుమ పడినప్పుడు గోధుమ పడు గురువులు కూడా చాలా పడ్డాయి కానీ రెండు చూస్తే ఒకేలాగా ఉన్నాయి పని వారికి గుర్తుపట్టడానికి కష్టంగా ఉంది కానీ రెండు ఒకేలాగా కనబడుతున్నాయి ఏది గురువులో ఏది గోధుమలో కనిపెట్టిన కష్టం కానీ ఎలా తెలుసుకుంటా అంటే పంట వచ్చినప్పుడు పంట కాలం వచ్చినప్పుడు తెలుసుకుంటాడు ఈ గోధుమలని ఈ గురువులని ఆ గింజలను బట్టి వాటి ఫలాలను బట్టి మనం తెలుసుకోవచ్చు కనుక ఈ రోజు చాలా మంది అబద్ధ బోధకులు బయలుదేరారు దేవుని యొక్క రాకడకు ముందు దేవుని యొక్క రెండో రాకడకు ముందు అబద్ధ బోధకులు అబద్ధ క్రీస్తులు అనేకులు నా పేరిట బయలుదేరతారని కనుక దేవుని యొక్క వాక్యానుసారంగా ఎవరు ఉన్నారు మరి దేవుని యొక్క నీ శ్రమని నీ కష్టాన్ని నీ యొక్క ఆదాయాన్ని ఎక్కడికి వెళుతుంది ఎవరు దోచుకుంటున్నారు మరి నిజమైన సేవకి మరి బైబిల్ యొక్క ఆరాధన ప్రకారంగా దేవుని యొక్క చిత్తానుసారంగా జీవిస్తున్న వారికి ఆ యొక్క పరిచయకి నిజ పరిచయకి అవి వాడబడాలి అంతేకాని మరి వారి యొక్క జేబులోకి వారి యొక్క అకౌంట్ లోకి ఖాతాలోకి వెళ్ళకూడదు నీ సొమ్మని నీ శ్రమను దేవుని యొక్క సేవకు నువ్వు అవి సరైన రీతిలో వాడబడాలి అందుకని అట్టి ప్రజలను నువ్వు నేను మనం గుర్తెరగాలి ఈ ప్రకటన గ్రంథములు మరి నిజ బోధకులు ఎవరో అబద్ధ బోధకులు ఎవరో గుర్తుపట్టడము ఎందుకంటే ఈ ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము 
ఎనిమిదవ అక్షరములో ఎలాంటి వారికి ఆ యొక్క నాశనం ఉన్నది అనేక విషయాన్ని మనం చూస్తున్నాము ఇదిగో అక్కడ పిరికి వారును అవిశ్వాసులను అసహ్యులను నరహంతకులను వ్యభిచారులను మాంత్రికులను విగ్రహారాధకులను అపాధికులు అందరూ అగ్ని గంధకములతో మండు గుండములో వారు పాలు పొందుతారు నాశనానికి వారు లోనైపోతారు నరకానికి వాళ్ళు లోనైపోతారు దేవుని యొక్క ఉగ్రత పాత్రకు వాళ్ళు లోనైపోతారు ఎవరంటే అబద్ధికులందరూ దేవుని యొక్క వాక్యం ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పకుండా అనేకులు అబద్ధాన్ని బోధిస్తున్నారు చాలా మంది అబద్ధాన్ని ప్రేమిస్తూ ఉన్నారు మాయలను ప్రేమిస్తున్నారు మంత్రాలను ప్రేమిస్తున్నారు కనుక ఇవన్నీ విడిచిపెట్టి ఇదిగో దేవుని యొక్క సత్యవాక్యాన్ని గ్రహించు లేకుంటే ఇదిగో దేవుని యొక్క కోపానికి దేవునికి ఆ యొక్క మరణానికి లోనైపోతావు జాగ్రత్త సుమాని ఈ యొక్క ప్రకటన గ్రంథము హెచ్చరిస్తుంది ఈ రోజున సాతాడు ఒక్కడే అబద్ధికుడు అంటే అందరూ కూడా అబద్ధములకు ముంచేసాడు అబద్ధం యొక్క బోధలోకి తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు కనుక రెండో అధ్యాయము ఏడో వచ్చినో చూస్తే జీవ వృక్షము జీవ వృక్షము మరి పరలోకములో మరి పన్నెండు మాసములకు ఒకసారి పన్నెండు నెలలు పన్నెండు కాపులు కాసే ఆ జీవ వృక్ష ఫలములు ఏడో వచ్చినని మనం చూద్దాం వినుగాక దేవుని యొక్క పరదేశంలో ఉన్న జీవ వృక్ష ఫలములు భుజం పనిస్తును ఇక్కడ ఎవరైతే సాతాన్ని పాపమును ఈ లోకాన్ని ఎవరైతే జయిస్తారో అటు వారికి పరలోక రాజ్యములో దేవునితో నిత్యత్వం అలాగనే మరి జయించిన వారిని పరదేశంలో ఉన్న జీవ వృక్ష ఫలములు వారు తింటారు వారు భుజిస్తారు వారు దాన్ని అనుభవిస్తారు కనుక ఆ యొక్క నిత్యత్వం జీవించాలంటే నిత్యము దేవునితో ఉండాలంటే ఆ యొక్క స్థానాన్ని నువ్వు నేను మనం పొందాలంటే ఈ లోకాన్ని నువ్వు నేను మనం జయించాలి ఈ లోకము మర్యాదలను లోక నటనను లోక ఆచారాలను లోక పద్ధతులను అన్ని కూడా నువ్వు విడిచిపెట్టాలి అట్లా విడిచిపెట్టినప్పుడే సత్యవాక్యం ఇప్పుడు నువ్వు నేను గైకుంటాను అప్పుడే ఆ యొక్క పరదేశంలోకి లేక పరలోక రాజ్యంలో దేవునితో నిత్యత్వం ఉంటాం కనుక ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఈ యొక్క సమయమందు ఈ పట్టణ గ్రంథం యొక్క వాక్యాలను మనం చూసినప్పుడు ఇదిగో దేవుని యొక్క పని చేయటానికి దేవుని యొక్క పిలుపు నీకు వచ్చి ఉన్నది ఇదిగో నువ్వు దేవుని యొక్క పని చేయటానికి దేవుని యొక్క సత్య వాక్యములు ఈ లోకములో అంధకారములో పాపములో జీవిస్తున్న ప్రజలను మరి వెలుగులో తీసుకుని రావటానికి దేవుడు నిన్ను ఒక ఆయుధములాగా వాడుకోబోతున్నాడు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో నువ్వు వాడవల పాత్ర వల ఉంటావా ఎక్కడ మూలను విసిరేసినట్టుగా ఎవరు వాడని పాత్ర వల ఉంటావా కనుక లోకానికి వెలుగై ఉన్నావు వెలుగుచ్చు వాడు పైన ఉండాలి వెలుగుచ్చు ఆ యొక్క దీపము దీప స్తంభం మీద ఉండాలి కానీ మంచం కిందనో కొంచెం కిందనో బల కిందనో వెలుగు ఎవరికి వెలుగు ఇవ్వని వారుగా ఉండటానికి ఎంత మటుకు ఇష్టం లేదు దేవుడు నేను వెలిగించాడు వెలిగించబడ్డ నీవు ఎక్కడ మూలను కూర్చోదు పిల్లలారా నువ్వు బయలుదేరాలి నువ్వు లేవాలి వెలుగు నీ మీద ప్రకాశించి ఉన్నది కనుక ఈ వెలుగును తీసుకుని వెళ్ళి లోకానికి వెలిగించాలి దేవుని స్తోత్రం ఎక్కడో గుంటూరు జిల్లా బొల్లాపల్లి మండలము నల్లమల్ల అడవిలో చిన్న కుల్ గ్రామములో గిరిజన తండాల్లో జీవిస్తున్న నన్ను దేవుడు ఆ రోజు హనుమాన్ నాయకుగా ఉన్న నన్ను దేవుడు మరి తన యొక్క వాక్యమును తెలియపరిచి తన సత్యవాక్యము తెలియపరిచి బాప్తీసమును తీసుకొని మరి ఏటల్ నాయకుగా ఈ రోజున క్రీస్తు ప్రభు వారికి సాక్షిగా ఈ లోకంలో దేవుడు సౌత్ నార్త్ భారతదేశం అంతా కూడా దేవుడు తిప్పుతున్నాడు తన సత్య వాక్యమును ప్రకటించడానికి సుమారు రెండు వేల ఎనిమిది వందల పైగా సావకులకి బైబిల్ తర్పిత క్లాసులు కనీసంగా నెలకు ఒకటి రెండు క్లాసులు మరి ఆంధ్ర కర్ణాటక తమిళనాడు మహారాష్ట్ర గోవా అనేక ప్రాంతాలు ఇవ్వటానికి దేవుడు నడిపిస్తూ ఉన్నాడు ఒకసారి వెలిగించాడు దేవుడు చీకట్లో ఉన్న నన్ను పాపములో ఉన్న నన్ను విగ్రహారధికుడైన నన్ను చేతబడి చేబడిన వాడే మూడు సంవత్సరాల మెంట్లో పిచ్చుడే దేశం మీద తిరిగిన నన్ను నల్ల తుమ్మ ముద్దు వల తయారైన నన్ను ఇరవై ఇరవై ఐదు కేజీలు పడుకున్న నన్ను దేవుడు తీసుకొచ్చి బాగు చేసి తన వాక్యం నాకు అందించి ఈ రోజు అనేక చోట్ల ఆయనకు సాక్షిగా ఆయన వెలుగును ప్రచురించి వారుగా మరి ఈ రోజు టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా ఈ యొక్క వాక్యాన్ని అనేకులకు తెలియపరచడానికి ఆ వెలుగును అక్కడ నుంచి తీసుకుని వచ్చాడు కనుక నీవు వెలిగించబడ్డావు మనం వెలిగించబడ్డావు వెలిగించబడ్డ మనం అనేకులకు వెలుగుచ్చు వారుగా ఉండాలి కనుక ఈ యొక్క ప్రకటన గ్రంథము వెలుగు మరి ఏడు నక్షత్రము చేత పట్టుకొని ఏడు దీపస్తంభం మధ్య నిలిచి ఉన్నవాడు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు వెలుగైన దేవుడు ఈ లోకానికి వెలిగిస్తానికి పాపములో చీకట్లో అంధకారములో మరణములో 
ఇంకా నశించిపోతున్న ప్రజలను తన యొక్క వెలుగులు తీసుకుని రావటానికి దేవుడు నిన్ను ఒక సాధకుడుగా ఒక పనివాడుగా ఒక పాత్ర వలె దేవుడు నిలబెట్టి ఉన్నాడు కనుక లే దేవుని యొక్క సత్య వాక్యాన్ని పట్టుకొని దేవుని యొక్క సాక్షిగా సిల్వ సాక్షిగా క్రీస్తు సాక్షిగా ఈ లోకానికి ప్రభు సాక్షిగా మనము నిలబడదాము నీవు నేను మనము కనుక ఈ యొక్క ఏరితుగా యవాన్ గారు పద్మాసు దీపంలో మరణం వచ్చిన చంపేసిన మరి అక్కడ మనుషులు లేకపోయినా ఆహారం లేకపోయినా ఆయన మరణం అంత వరకు తన ఎనభై సంవత్సరాలు తన జీవిత కాలం అంతా కూడా మరి క్రీస్తు సాక్షిగా ఆఖరి మరణం వరకు నమ్మకంగా ఉండి ఈ ప్రకటన గ్రంథం అంతా రాసి ఉన్నాడు కనుక ప్రియమైన వాళ్ళ ఈ ప్రవచన వాక్యాలను తీసుకొని వెళ్ళి ప్రజలకు అనేకులకు సమయము సమీపించి ఉన్నది కనుక ఈ ప్రవచన వాక్యం చదువువాడును వినువాడును గైకొని వాడును ధనుడు సమయం సమీపించి ఉంది సమయం ఇంకా లేదండి ఇంకా కొంచెం సమయమే మన ముందు ఉంది ఈ దినమే మన దినము ఈ దినమే రక్షణ దినము ఈ దినమే మరి అనుకూలమైన సమయము ఈ సమయం ముందు నువ్వు మారు మనసు పొంది దేవుని వైపు తిరిగి దేవుని యొక్క ప్రవచన వాక్యం వైపు తిరిగి దేవుని యొక్క నిజ బైబిల్ ఆరాధనలోకి నడిపించబడి మృగం యొక్క ఆరాధనను విసిరివేసి మృగం యొక్క ఆరాధన విడిచిపెట్టి మృగాది భరించకుండా లోక భావం మోసుకుని పో దేవుని గొర్ర పిల్లలైన యేసు వైపు నీవు నేను మనము మరి నడ నడిపించబడి దేవుని యొక్క రక్షణ పొందాలని ఏ వాక్యం వింటున్న నీవు నేను మనం అందరం కూడా దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ చేత దేవుడు దీవించిన గాక ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ గల తండ్రి పరిశుద్ధుడు మా ప్రభు ఆమెకు వందనాలు సృష్టికర్తమైన మా తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు నాయన ఇంతవరకు ఈ యొక్క దానియల గ్రంథము పాటన గ్రంథం యొక్క పాఠములను మేము ధ్యానించబోతుంటుండగా మరి అవాన్ వలె మేము కూడా మరి నాయన ఆది సంఘం యొక్క అపుస్తుల వలె మేము కూడా ఈ అంత్యదినములో సాక్షిగా వెలిగించబడ్డ మేము అనేకులకు వేయించువారుగా రక్షించబడ్డ మేము అనేకులకు రక్షణ తెచ్చువారుగా పనిమట్లుగా వాడుకో ప్రభు మేమెక్కడో మూల మీద మంచం కింద కొంచెం కింద ఉండకుండా దేవా తండ్రి వెలిగించబడ్డ మేము అనేకులకు సాక్షులు ఉంటాయని కృప చూపమని మీ పరిశుద్ధాత్మ సహాయం దయచేయమని ఈ కార్యక్రమాన్ని విని ఇప్పుడు దాకా విన్న బిడలను అలాగనే స్పాన్సర్ చేసిన వారిని ఎవరైతే ఇంకా బాధలో అంధకారంలో చీకట్లో పాపములో ఉంటున్నారో వారందరూ కూడా ప్రభువాన్ని నిత్య వెలుగులో నడిపించబడి మీ మోక్ష పరలోక రాజ్యంలో ఆ యొక్క జీవ వృక్ష ఫలములో పాలు పొందుటకు మీ కృపం దాయించేమని ఈ కార్యక్రమం ఇలాగే ముందు కొనసాగటానికి మీ సహాయమును మీ హస్తాలను మాకుంచమని ప్రభు యేసుక్రీస్తు నామములు ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమె మీకు అందరికి వందనాలు ఇదే కార్యక్రమం ఇదే చాలా మీద మరో వచ్చే వారం కలుసుకున్నంత వరకు పరిశుద్ధాత్మేవుడు మన అందరికి తోడే నడిపించబడిన గాక ఆమె ఈ అంత్యకాల త్రిదూత వర్తమానములు అనేటటువంటి యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు ఆశీర్వదింపబడుచు ఉన్నారని మీరు సర్వ సత్యములను తెలుసుకొని సత్యంలోనికి నడిపింపబడుచు ఉన్నారని మేము ప్రభునందు విశ్వసిస్తూ ఉన్నాము మీ ప్రార్థన అవసరతల కొరకు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ టూ ఫోర్ సిక్స్ టూ త్రీ టూ మా అడ్రస్ ఫస్ట్ ఎన్ హేబేల్ నాయక్ గండిగనుమల గ్రామం బొల్లాపల్లి మండలం గుంటూరు జిల్లా